semaine dans Carnet de santé, un regard sur la santé digestive et les troubles gastro-intestinaux. Le Rwanda marque la cinquième semaine annuelle de l'endoscopie. Ensuite, comment maintenir une bonne santé du tube digestif Un expert partage quelques conseils. Enfin, mettez vos oreilles sur « off », les écouteurs pourraient être dangereux. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de Santé. Un mal de ventre est souvent signe d'une envie d'aller aux toilettes, mais parfois cela peut indiquer un problème grave dans le système digestif. Quatre adultes sur dix dans le monde souffrent de troubles gastro-intestinaux, selon les données publiées dans le journal of Gastroenterology. Le système digestif comprend le tractus gastro-intestinal, l'estomac, le petit et le gros intestin et des organes comme le foie, le pancréas et la vésicule biliaire. Il décompose les aliments afin d'absorber l'eau et d'extraire les nutriments, les minéraux et les vitamines pour l'utilisation du corps tout en éliminant les déchets. Certaines douleurs au ventre, la perte de poids involontaire, le reflux gastrique, la constipation et la perte d'appétit sont certains signes de problèmes gastro-intestinaux. L'endoscopie est une procédure non chirurgicale utilisée par les médecins pour examiner le tube digestif d'une personne et détecter des problèmes tels que le saignement actif d'un ulcère. Partons au Rwanda, où des professionnels de la santé se sont associés à des spécialistes internationaux des maladies gastro-intestinales pour organiser la semaine annuelle de l'endoscopie. Reportage Jean-Baptiste Mikomiza. Récit Mohamedou Oumfa. Pendant la semaine d'engagement communautaire, les professionnels de la santé ont offert des tests gratuits pour détecter les maladies gastro-intestinales et des soins médicaux pour ceux qui en avaient besoin. Le docteur Vincent Doussa Bejambo, chef d'équipe de la cinquième semaine annuelle de l'endoscopie, affirme avoir fourni des consultations à un millier de personnes. Nous avons pris la décision d'associer le Rwanda à la semaine de l'endoscopie, car ici, ce qu'on voit au quotidien, environ 30% des patients que nous rencontrons ont des problèmes gastro-intestinaux. C'est donc un grand nombre de patients qui en souffrent. Quelques heures seulement après l'annonce, nous étions débordés par les réservations. Parmi les patients ayant bénéficié des interventions pratiquées, plus de 60% se sont révélés porteurs de véritables lésions, soit au niveau de l'estomac, de l'œsophage ou au niveau du gros intestin. Winfrida Yankourijé a cherché des soins dans les centres de santé de son village, mais n'a pas pu obtenir un bon diagnostic. Pendant ce temps, son état empirait. Grâce au dépistage, on lui a diagnostiqué une pancréatite bilaire. Mon urine est devenue jaune et sanguinolente. On m'a dit que j'avais une pancréatite biliaire. Ces calculs biliaires obstruent les conduits de mon pancréas. Les médecins ont enlevé les calculs biliaires. Aujourd'hui, j'espère que ça ira. Mathias Mouningabe est un autre bénéficiaire de la semaine de l'endoscopie. Il souffrait de douleurs abdominales et il pensait ne plus guérir. Il a maintenant des réponses et a trouvé un certain soulagement. J'ai développé un problème abdominal et plus tard j'ai commencé à vomir du sang. J'étais désespéré en pensant qu'il n'est plus possible d'être guéri. En arrivant ici, j'ai rencontré les médecins spécialistes qui m'ont effectué un examen médical et découvert que j'avais des ulcères à l'estomac. Les médecins ont pu m'aider et je me sens mieux maintenant. L'endoscopie est l'insertion d'un tube long et fin directement dans le corps pour observer en détail un organe ou un tissu interne. Il peut également être utilisé pour effectuer d'autres tâches, notamment l'imagerie et la chirurgie mineure. Les observateurs disent que cette intervention n'est pas facilement accessible dans certaines parties du monde, laissant dans l'ignorance de nombreuses personnes atteintes de maladies gastro-intestinales qui auraient pu être autrement traitées. Pour prévenir les maladies gastro-intestinales, voici les recommandations du docteur Kenechudi au Nuwadje. 
En termes de choses que les patients peuvent faire pour rester en bonne santé et prévenir les maladies gastro-intestinales, numéro 1, diminuer la consommation d'alcool, qui aide à réduire les risques de la maladie du foie et de certains cancers, réduire ou arrêter de fumer. C'est très important, car cela réduit également les risques de certains cancers. En essayant de maintenir un mode de vie sain, comme ne pas être trop sédentaire, en assurant de faire quelques exercices quotidiennement et en essayant de manger sainement. En plus des méthodes de prévention, les gastro-entérologues recommandent de consulter immédiatement un médecin dès l'apparition des signes d'alerte, comme des douleurs abdominales. Le docteur Haj Maman Nassir est un médecin qui milite à Abuja, au Nigeria. Il nous en dit plus sur les troubles du système digestif. L'une des infections gastro-intestinales les plus courantes que nous voyons ici est la gastrite, qui est une inflammation de l'estomac. La muqueuse de l'estomac, qui le protège de l'acide gastrique, présente une inflammation qui peut être causée par la consommation d'un produit nocif ou par la prise de substances toxiques qu'on n'est pas censé consommer. Par exemple, on entend parfois des cas où des personnes ont absorbé de la morora ou quelque chose du genre. Ces choses sont très toxiques. Elles provoquent une inflammation et vous avez de la chance si elles ne provoquent qu'une inflammation car elles tuent certaines personnes. Les personnes qui fument ou boivent beaucoup d'alcool sont susceptibles de développer une gastrite, de même que les personnes qui mangent beaucoup d'aliments épicés. Par ailleurs, certains virus et bactéries peuvent également provoquer une gastrite. Les symptômes sont les suivants, douleurs abdominales, nausées, vomissements, vomissements de sang et parfois du sang dans les selles. Un autre problème courant, c'est l'ulcère gastro duodénal c'est ce que les gens appellent habituellement un ulcère. La principale cause que nous voyons est la bactérie Helicobacter pylori et certains médicaments comme les anti-inflammatoires non stéréodiens. Il y a la maladie peptique également. L'appendicite est aussi quelque chose que nous voyons. Avec l'appendicite, la douleur commence soudainement dans l'abdomen et la seule façon de la traiter est une chirurgie d'urgence, une appendicectomie, pour enlever l'appendice. C'est quelque chose qui doit être traité immédiatement car c'est très dangereux. Si l'appendice se rompt, cela peut mettre la vie en danger. Mais une autre chose que je voudrais d'abord aborder, c'est le cancer colorectal. Il existe d'autres cancers comme celui de l'estomac, mais le cancer colorectal est très répandu, surtout chez les personnes âgées. Mais avec l'évolution du temps, nous voyons maintenant des personnes âgées de 35 à 40 ans développer un cancer colorectal. L'un des principaux facteurs de risque du cancer colorectal est le tabagisme, puis la consommation excessive d'alcool et la génétique. Certaines personnes sont atteintes d'une maladie appelée polypose adénomateuse familiale. Il s'agit de petites structures ressemblant à des polypes qui se développent dans l'ensemble de l'intestin et cette condition génétique peut entraîner un cancer. La raison pour laquelle il est important de se faire examiner régulièrement est que la maladie peut être traitée si elle est détectée plus tôt. En résumé, si vous sentez que quelque chose ne va pas chez vous et lorsque vous prenez certains médicaments que vous pensez efficaces, cela ne marche pas, allez à l'hôpital. La première chose à faire est donc de se faire soigner à l'hôpital lorsque l'on sait que quelque chose ne va pas, puis de modifier son mode de vie en mangeant sainement, en faisant de l'exercice, en respirant de l'air frais et en se rendant à l'hôpital lorsque l'on sait que quelque chose ne va pas. Magasin fermé, tombe fraîchement creusé, nouveau centre de traitement à quelques 150 km de Kampala, la capitale ougandaise. La dernière souche du virus Ebola a semé la peur à Kassanda et Mubende, l'épicentre de l'épidémie. Davantage avec Gabi Dorsil. Le fermier ougandais Bonaventura Senyonga se prépare à enterrer son petit-fils. Les traditions séculaires sont oubliées. Et la peur plane dans l'air, tandis qu'une équipe médicale gouvernementale prépare le corps pour les funérailles. Dire au revoir aux morts est généralement une affaire de communauté. Cette fois, Senyonga, 80 ans, n'est accompagné que de quelques proches. 
Au début, nous pensions que c'était une blague ou de la sorcellerie, mais quand nous avons commencé à voir des corps, nous avons réalisé que c'était réel et qu'Ebola pouvait tuer. L'Ouganda a enregistré à ce jour plus de 50 décès pour au moins 135 cas d'Ebola, selon le ministère de la Santé. Les districts de Kassanda et Mubende forment l'épicentre de l'épidémie. Ils sont en confinement depuis la mi-octobre. Des cas ont été signalés également dans la capitale Kampala et maintenant à Jinja, dans l'est du pays. Nous avons des problèmes d'argent. Nous sommes également confrontés aux problèmes de la faim. La nourriture devient rare, donc nous avons un problème. Nous ne pouvons pas produire de quoi manger parce que tout le monde a peur. Ebola n'est pas aéroporté. Il se propage par les fluides corporels, ses symptômes courants étant la fièvre, les vomissements, les saignements et la diarrhée. Les observateurs affirment que la désinformation reste répandue et pose un défi majeur face aux efforts pour contenir l'épidémie. Long trajet, salle d'attente, oisiveté, mettre un casque audio afin d'écouter de la musique ou un programme est la solution pour beaucoup de personnes pendant ces moments. Cependant, selon les experts, l'utilisation du casque pendant plus d'une heure peut entraîner une perte auditive. Voici un aperçu plus détaillé avec Timothée de Nagmaï. Beaucoup de gens ont pris l'habitude de porter des écouteurs durant de longues heures. Cependant, les experts mettent en garde contre un usage prolongé de ces appareils car cela pourrait causer des problèmes de santé, notamment une perte d'audition. Nous avons essayé de voir quel usage les gens font des écouteurs. Je les utilise le matin lorsque je conduis et le soir quand je rentre. Oui, j'utilise beaucoup les écouteurs. Quotidiennement, je l'utilise pendant environ 4 heures. Chaque fois que je le prends, je l'utilise pendant 30 minutes ou 20, puis je l'enlève et je le pose. Je me sers du casque d'écoute pendant environ une heure ou deux, pas plus que cela. Le docteur Archimède Bambo, otolino-laryngologiste, explique davantage les dangers que présente cet appareil pour la santé. Chez une personne l'utilisant, par exemple, pendant plus d'une heure et demie, avec une intensité au-delà de 70 décibels, cela peut provoquer une certaine perte d'audition à cause du bruit lui-même. Les gens utilisent souvent ce casque d'écoute dans un environnement bruyant et ont tendance à augmenter le volume pour s'isoler de leur environnement. Cela finit par avoir un impact direct sur nos oreilles parce que l'énergie produite par le son peut endommager les cellules de l'oreille interne. Vous commencez alors à développer ce que nous appelons une hypoacousie c'est-à-dire une perte de l'audition. Les problèmes ne s'arrêtent pas là. Si nous utilisons par exemple ces casques intra-auriculaires, ainsi que nous le voyons ici, nous les insérons dans notre canal auriculaire. Ils peuvent causer une pression localisée et ceux-ci sont meilleurs en termes de choix parce qu'ils tentent d'isoler un peu plus le son externe de sorte que nous ayons besoin de moins d'intensité. Cet appareil étant souvent nécessaire, le docteur Bambo recommande une pause de 30 minutes dans son utilisation et le choix d'un volume permettant également d'entendre le bruit ambiant, c'est-à-dire un volume moyen. Notre émission tire à sa fin. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site web voaafrique.com. Vos questions et réactions sont toujours les bienvenues sur la page Facebook de VOA Afrique. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, arrobase Linormoudou. Merci de votre fidélité à Carnet de Santé. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien. À bientôt. Santé, bien-être, sport, beauté, nouveauté. Carnet de santé est l'émission hebdomadaire qui vous veut du bien. Des chroniques, des reportages, des témoignages recueillis sur le continent et ailleurs. Chaque semaine, je vous donne rendez-vous pour une consultation avec nos experts. Carnet de santé vous donne la parole pour leur poser vos questions et recueillir leurs conseils. De Washington, Lina Ormoudou vous propose Carnet de santé, votre nouvelle émission de santé de la Voix de l'Amérique.